สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงวิธีการสร้างตัวบิงโกบอร์ดขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองรันดูนะครับโดยที่บิงโกบอร์ดของเรานะครับจะเป็นขนาด5คูณหนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้เป็นตัวฟรีนะครับไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขออกมานะครับซึ่งโค้ดตอนที่เราเขียนนะครับก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นดราฟต์เวอร์ชันแรกเนี่ยมันก็ทํางานได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเขียนให้ดีกว่านี้นะครับเราก็มาดูนะครับโค้ดในโปรแกรมนะครับศูนย์ที่เป็นค่าคงที่ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวเลข25พวกนี้นะครับเป็นค่าคงที่เนี่ยแล้วก็มีเลข5ตรงนี้ก็พวกค่าคงที่พวกนี้นะครับจริงๆแล้วค่าคงที่พวกนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนให้ดีเนี่ยเราควรจะเขียนโค้ดใหม่นะครับที่ไม่พึ่งกับค่าคงที่หรือว่าค่าคงที่อันนั้นเนี่ยเขียนให้มันสื่อความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้วันนี้นะครับผมจะมาลองใช้ตัวนี้ดูนะครับใช้ตัว preprocessor directive ต่างๆนะครับตัวที่เราใช้กันบ่อยๆอย่างเช่นตัว define แบบนี้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการสร้างตัว bingo นะครับขนาด5คูณ5เนี่ยผมอาจจะ define ว่าเนี่ย number ของ columns นะครับให้มีค่าเท่ากับ5อันนี้เราเขียนแบบนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเท่ากับ5นะครับคนละความหมายนะฮะแล้วก็ตัดมาจริงๆแล้วเอาแถวขึ้นก่อนตัว row 5 column 5แล้วผมอาจจะเขียนตรงนี้ define เป็น total num นะครับแล้วในนี้ผมจะเขียนแบบนี้ยังได้เลยนะครับว่าเป็น num ของ row คูณด้วย num ของ column แบบนี้สมมติว่าผมเขียนแบบนี้นะครับแล้วคันนี้นะครับเราบอกว่าตัวนี้นะ่ะเราก็แทนที่จะใช้25เราก็เปลี่ยนเป็น total นำแบบนี้โค้ดของเราจะดูสื่อความหมายมากขึ้นนะครับน่าเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวนำของ r o w s นะครับอันนี้ก็เป็นนำของ columns แบบนี้นะครับเราก็ตามแก้เนี่ยกันนี้ผมว่าโค้ดเวอร์ชันแบบนี้นะครับจะทำให้เราอ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับอลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสร้างตัวตารางนะครับบิงโกออกมานะครับบิงโกคาร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นการสุ่มนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะคันนี้ถ้าเราจะเขียนต่อตรงนี้นะครับให้ดีนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนส่วนเพิ่มก็ไปได้สมมติว่าผมมีผู้เล่นสัก10คนละกันนะครับมีผู้เล่น10คนผมว่าสร้างคาร์ดสิบใบขึ้นมาพอสร้างคาร์ดได้แล้วผมเขียนฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นการ call number เนี่ยเหมือนกับหยิบตัวเลขสุ่มนะครับจาก1ถึง25ขึ้นมาเพื่อทําการเล่นบิงโกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมบิงโกนั้นนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับคอนัมเบอร์ของผมนะครับก็หลักการก็คือการสุ่มเหมือนกันผมก็สามารถ Copy ้โค้ดตรงนี้ได้นะครับสุ่มตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้ผม Copy มาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ชัฟเฟิลเหมือนกันนะครับชัฟเฟิลตัวเอเนี่ยนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะครับเอแล้วก็ตรงนี้เป็น total นำนะแล้วตรงนี้ผมก็อาจจะเขียนคล้ายๆกับว่า press enter key to call a number or q to quit ละกันแบบนี้เขียนง่ายๆนะครับแล้วจากนั้นผมก็เขียนรูปนะครับถึงตัว total เนี่ยนะฮะสมมติว่าผมเป็นกรรมการเนี่ยผมเป็นคนหยิบตัวเลขสุ่มๆขึ้นมาแล้วผมก็เขียนโค้ดนะครับ to upper ของตัว get character นะครับอ่านค่า character เข้ามาถ้าตัวนี้เท่ากับตัว q นะเดี๋ยวตัวนี้ผมไป in include มานะครับนะ to upper เนี่ยจะอยู่ในตัว c type ตรงนี้นะครับนะ Include เข้ามาแล้วคือถ้าตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมกด Enter แล้วก็ได้นัมเบอร์ออกมาหลายๆตัวแล้วนะครับอาจจะมีคนที่ชนะบิงโกไปแล้วนะครับเราก็เขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับก็คือ Break จากลูปตรงนี้ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับผมก็สั่งพิมพ์ตัวเลขที่มาจากตัวอะไรอันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพิมพ์อีกอันหนึ่งนะครับกูดบายจบเกมแบบนี้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สมมุติว่าผมพิมพ์คัดบิงโกแจกไปเสร็จเรียบร้อย
พอพิมพ์คัดอันนี้แล้วสมมุติว่าผมปริ้นใส่กระดาษแจกให้ผู้เล่นทุกคนไปแล้วผมก็บอกว่าคอนัมเบอร์ตัวนี้สุดท้ายดีเทิร์นศูนย์ไปก็ได้อ่าลองเล่นดูนะครับบิงโกนี้สร้างลั่นดูเอาตรงนี้ลืมดูไปนะครับลูกตรงนี้เป็นเจเนี่ยผมแก้เป็น i ดีกว่านะครับตรงนี้อ่าคันนี้ลองรันดูอีกรอบนะครับเดินฮะตรงนี้นะครับมันก็จะพิมพ์คาร์ดนะครับสิบใบออกมาแจกจ่ายกันไปนะครับแล้วผมก็มากด enter นะครับกดทีนึงก็จะไปหยิบตัวเลขสุ่มนะครับซึ่งมาจากการสลับตัวเลข1นถึงยีที่อยู่ในตัวตัว A ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมครับอ่าคันนี้แต่ละคนก็ไปนั่งติ๊กนะครับว่าของเราจะบิงโกหรือยังกด enter ไปเลขถัดมาเลข3ถัดมาเลข13สมมุติว่ากดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ enter ไปเรื่อยๆสมมุติว่าณตอนนี้มีคนที่ได้บิงโกแล้วผมก็กดตัวคิวหยุดโปรแกรมใช่ไหมครับมันก็เขียนกุดบายแบบนี้นะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนเกมอย่างง่ายๆนะครับเกมบิงโกขึ้นมาลองเล่นเองนะฮะส่วนอื่นนะครับจริงๆแล้วเราก็อาจจะไปเขียนตัวนี้นะครับให้รับค่าว่าจะพิมพ์ตัวกระดาษบิงโกออกมากี่อันก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะเริ่มต้นมาเขียนตัว print f นะครับเอา mini player สมมุติว่าตัว player มีกี่ player เราก็เดี๋ยวตั้งค่าตัว integer player แบบนี้เข้าไปแล้วผมก็สแกน f แบบนี้ก็ได้นะครับ percent d อ่านค่า players เข้ามานะครับอันนี้ต้องผ่านเป็น address เข้าไปใส่อันเปอร์เซนต์เราตรงนี้ก็บอก player แบบนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถพิมพ์คาร์ดออกมาได้นะครับตามที่เราต้องการเอาลองรันดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สมมุติผมบอกว่าเอา4 player พอพิมพ์เข้าไปแบบนี้มันก็จะสร้างคาร์ดออกมา4ใบแล้วจากนั้นก็เริ่มเล่นนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมหยุดโปรแกรมนี้ไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้อ่ะนะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนตัวโปรแกรมนะครับสังเกตว่าเราก็ทำไปเทสไปค่อยๆเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับในลักษณะเช่นนี้หรือว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเราเขียนดีนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเลข5ตรงนี้เป็นเลขอื่นก็ได้นะครับสมมติว่าเราต้องการตารางที่ไม่ใช่5คูณ5นะครับเราเจ็ดคูณเนี่ยแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น7คูณเนะครับแล้วก็สั่งรันดูนะครับสมมุติว่าเอา1ก่อนละกันนะครับเพื่อเทสอาคันนี้ปัญหาเราเจอตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเอาค่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ไปแก้ลอจิกนะครับมันเลยเป็นจุดที่เป็นฟรีตรงตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับแถวที่3คอลัมน์ที่3เนี่ยงั้นตรงนี้นะครับลืมแก้ไปแล้วก็เขียนตรงนี้ได้นะครับจุดกลางนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น5คูณ5เนี่ยก็คือจุดตรงนี้ถ้าเป็น7คูณ7นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผมเขียนเป็นนัมเบอร์ของโรหรือคอลัมน์ก็ได้นะครับหาร2เนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวแบบที่เป็นจุดกลางออกมานะครับคือถ้าเราเขียนตรงนี้นะครับเราก็จะได้จุดตรงกลางเนี่ยเป็นจุดที่เป็นฟรีนะครับโดยสมการนี้เดี๋ยวผมสต็อปอันนี้ไปสร้างร้านใหม่นะครับเอาสักหนึ่งพออ่าเห็นไหมครับมาดูตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เป็นจุดกลางพอดีนะด้วยสมการนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่นะครับกำหนดค่าต่างๆได้นะครับต่อเล่นบิงโกกด Q หยุดโปรแกรมแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเล่นบิงโกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ